வணக்கம் புதியோகம் நேயர்களே போன வாட்டி நம்ம ஒரு அழகான ஒரு பிள்ளையாரை பார்த்தோம் சிம்பிள் பட் பியூட்டிஃபுல் பிள்ளையாரை ஒன்று பார்த்தோம் எப்படி பண்ணணும் களிமண் இல்லைன்ட்டு இந்த வாட்டி நம்ம ஒரு கேண்டில் ஹோல்டர் இல்லைனா ஒரு விளக்கு வைக்கிறது ஒரு ஹோல்டர் பண்ண போகிறோம் விளக்குன்றது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அது விளக்கு ஏற்றினோன்னா அது நமக்கு எவ்வளோ மன நிம்மதி கொடுக்கும் அதே மாதிரி அது இன்னும் அழகப்படுத்துறது தான் இந்த பொருள் இப்போ நான் இதை செஞ்சு காட்டுறது ஒரு ஏர் ட்ரையிங் கிளேனு ஒன்று கிடைக்கும் இது களிமணிலும் செய்யலாம் ஆனால் இப்போ ஏர் ட்ரையிங் கிளே கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிம்பிளாக கிடைக்கிறதுனால சின்ன சின்ன கடையிலலாம் கிடைக்குது இப்போ ஆரம்பிப்போமா இது சீக்கிரத்தில் காஞ்சிடும் களிமண்ணை விட கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் காயும் அதனால் கொஞ்சம் நடுவில் விட்டு போனீங்கன்னா ஏதாவது பொருள் கொஞ்சம் ஈரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சு ஈரம் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு துணியான சுற்றினீங்கன்னா அடுத்த வாட்டி பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வர்றதுக்குள்ளே அது காஞ்சிருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிளேக்கும் ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணுறது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ட்ரையாகவே இருக்கு இந்த கிளே கொஞ்சம் நல்லா கிளையால் ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் ரோலிங் பின் வச்சுட்டு சுற்றி இருக்கிற ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சோ ஒரு பழைய துணியை வச்சோ காய காய அந்த பொடி விழும் இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் இப்போ இது ஓரளவு கா யூனிஃபார்ம் திக்னஸ் வந்துருச்சு ஒட்டவும் செய்யலை கீழே சர்ஃபேஸோட அதனால் இதை இப்போ வச்சுட்டு நான் ஒரு மூடியை வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இந்த இந்த விளக்கை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் கிடைக்கிது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் இதுக்கு ரஃப்பாக எவ்வளோ சைஸ் தேவைப்படுற ஒரு இடமை பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு சர்க்கிளை எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு ஏதோ ஒரு பாட்டிலோட பழைய மூடி இதை வச்சு இது சென்டரில் ரவுண்ட் ஒரு இம்ப்ரெஷ் பண்ணுவோம் அமுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது தே கட் பண்ண போகிறதில்ல சும்மா நமக்குன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு எப்படி எவ்வளோ பெருசாக வேணும்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கா இப்போ இது பக்கத்தில் ஒரு அஞ்சு இதழ் பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு கொஞ்சம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு இன்டர்செக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ பண்ணோம் இல்லையா இந்த சர்க்கிளோட டாப்புக்கு ஒரு கூர்மையாக எடுத்துகிட்டு போவோம் இது முதல் இதழ் இது அடுத்தது இந்த டூல் தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு குச்சியோ ஒரு கத்தியோ ஒரு ஃபோர்க்கோ ஒரு ஸ்பூனோ எது வச்சோ எது வச்சோ சொல்லுவாங்கல்ல வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதோன்ட்டு ஸோ நீங்கள் பண்ணுறது தான் ஆர்ட்டு இப்படி பண்ணிட்டோன்னா இந்த பேசிக் டிசைன் ஒரே அளவு சைஸில் வரணும்ன்ட்டு இப்போ பேசிக் ஃப்ளவர் ஷேப் தான் பாக்கி இருக்கு வி ஹாவ் திஸ் நான் இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பவுல் ஏதாவது ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அது மேலே நான் கிளிங் ரேப்னு ஒன்று ஒரு பிளாஸ்டிக் ரேப்னு நிறைய கடையில் கிடைக்கிது இந்த ரேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பிளாஸ்டிக் ஷீட் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் மெலீஸான பிளாஸ்டிக் ஷீட் இது டைட்டாக எழுத்து இப்படி போட்டோன்னா எதுக்கு வேணால் ஒட்டிக்கும் அதனால் இது எடுக்கிறச்சு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ எந்த பவுல் வேணால் இருக்கலாம் நமக்கு எந்த சைஸ் தேவைப்படுறோ அது அதை எடுத்து இது மேலே போட்டுட்டு இப்போ இது ஜாகிரதையாக இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இது நடுவில் வச்சுட்டோன்னா இது அப்படியே திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு ஏற்கனவே இது ரொம்ப ஒட்டி இருக்கான்னு அதனால தான் செக் பண்ண சொன்னேன் எடுத்துட்டு இந்த கத்தியை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு லைட்டாக லூசன் பண்ணிட்டோன்னா வந்துடும் அது அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ணிடலாம் இது காய வெட்டுருவோம் நம்ம ஏற்கனவே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ளே கிளிங் ரேப் இருக்குது அதனால் அப்படியே அழகாக எடுத்துடலாம் இது ஒட்டிக்காது இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே இன்னொரு சின்ன மோல்ல இது தான் வெளியில் இருக்கிற இதழ் இது சின்ன மோல்ல ஏற்கனவே ஒன்று பண்ணி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்படி வந்துடும் காஞ்ச உடனே இதுக்கு மேலே காஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு இது பண்ணுவோம் வார்னிஷ் போடணும் வார்னிஷ்னா இப்படி கிளாஸ் வார்னிஷ்னு ஒன்று கிடைக்கும் கிளாஸ் வார்னிஷ்னா இதை பழப்பழப்பாக இருக்கிறதுக்கு கிளாஸ் வார்னிஷ் போடுவோம் இல்லைன்னா மேட் வார்னிஷ்னு ஒன்று கிடைக்கும் மேட் வார்னிஷ்னா அது கொஞ்சம் ரஃப்பாக ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்று ஒன்று அழகு இல்லையா பழப்பழன்னு வேணுமா அவங்களுக்கு இல்லை கொஞ்சம் மியூட்டடாக வேணுமான்னு யோசிச்சுட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்பில் நீங்கள் வாங்கணும் இது வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வெரி சாஃப்ட் ப்ரஷ் தேவை பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷு கிடையாது இது நீங்கள் வார்னிஷ்காகவே ப்ரஷ்ன்னு ஒன்று கேட்கணும் ஏன்னா 
ரஃப்பான ப்ரஷ் பெயிண்ட் ப்ரஷ் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா இங்க லைன் லைனா விழுந்துடும் அப்படி இல்லாம இருக்கிறதுல கொஞ்சம் சாஃப்ட் ப்ரஷ் வச்சுட்டு இந்த ப்ரஷ் அப்படியே தண்ணி தண்ணிக்குள்ள விட்டுட்டு தொடச்சு எடுத்துருங்க ஏன்னா வார்னிஷே ஏற்கனவே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் லிக்விடாக தான் இருக்கும் வார்னிஷ் கொஞ்சம் உண்டு எடுத்துட்டு எதுலையாவது கொஞ்சம் பால் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் தண்ணியான பால் அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ரஷ்ஷால் லைட்டாக தொட்டுட்டு பெயிண்ட் பண்ணுறச்ச இப்படி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூமெண்ட் கொடுத்தோன்னா இங்கே பபுள்ஸ் வரும் அந்த பபுள்ஸ் அப்படியே காஞ்சிரும் அதனால ஒரே சைடாக அழகாக நம்ம நெயில் பாலிஷ் போடுற மாதிரி அழகாக அந்த லைன்ஸ் ரொம்ப தெரியாமல் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காமல் லைனாக போடணும் ஒரு பக்கம் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் செய்யணும் இல்லைன்னா இது போய் ஒட்டிக்கும் எதுக்கு இருந்தாலும் இது ஏற்கனவே இந்த பக்கம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு இது போட்டோம் இதுக்குள்ள ஒரு அழகான விளக்கு வச்சுட்டோன்னா இட் லுக் வெரி பியூட்டிஃபுல் இப்ப நீங்க ஒரு அழகான சிம்பிளான ஒரு கேண்டில் ஹோல்டர் இல்ல விளக்கு ஹோல்டர் கத்துனீங்க காய வச்சோம் இல்லையா அது ரெண்டாவது லேயர் இதுக்கு அழகா தாமர இதழ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய பொருட்கள் ஈஸியா கத்துக்கணும்னா கண்டிப்பா பாருங்க அண்ட் இதுவும் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருந்ததுன்னு அடுத்த வாட்டி சந்திப்போம் தேங்க்யூ வெரி